Bonjour, je m'appelle Amar, nationalité algérienne, alias Powerbeat, j'ai 39 ans. Moi, je suis un beatboxer, je fais le beatbox avec euh, différents instruments de musique comme l'upstation, euh, flûte traversière et l'harmonica. Et je suis un beatmaker, donc je fais des compositions euh, à l'ancienne. Quand j'ai dit à l'ancienne, ça veut dire old school. Euh, bon, euh, la vidéo qui circule sur Facebook et sur TikTok, en tous les cas, juste pour éclaircir quelque chose, il y a certaines informations qui me concernent. Euh, malheureusement, euh, c'était, euh, il était fausse. Donc, c'est des fausses informations. Euh, moi, j'ai pas mal de diplômes dans ma vie. Et à ce moment-là, c'est vrai que j'avais vécu euh, une petite période difficile déjà pour travailler, etc. Et depuis cette vidéo, en tous les cas, j'ai réussi à obtenir euh, une visa. Ce n'est pas grâce à cette vidéo. Euh, C'était euh, quelques, euh, quelques temps après, j'ai réussi à obtenir une visa vers la France. Et de là, j'ai commencé euh, mon parcours artistique. Donc, euh, Alger, Marseille, Marseille, Belgique. Ma musique préférée, moi, je suis à la ancienne. Donc, euh, moi, j'aime tout ce qui est ancien comme old school hip hop et le blues. Euh, J'écoute un petit peu de métal et de classique. Mes instruments préférés, bah, sans doute, c'est la flûte traversière et l'harmonica parce que j'ai vraiment euh, une très belle histoire avec euh, ces deux instruments. En fait, euh, sincèrement, c'est pas moi qui ai choisi ces instruments, c'est les, les instruments qui m'ont choisi. Et c'est pas une blague. Euh, en fait, euh, concernant euh, l'harmonica, une fois je, je suis sorti pour y aller euh, euh, travailler et j'ai euh, trouvé une euh, harmonica par terre, donc je l'ai mis dans ma poche et là l'aventure commence, donc j'ai essayé de, de faire n'importe quoi, bon, j'ai pas réussi euh, au début parce que c'était vraiment euh, très difficile, à un moment donné j'ai réussi à combiner, euh, de penser de combiner le le beatbox avec euh, l'harmonica. Concernant euh, la flûte traversière, en fait, c'est un, c'était un ami qui m'a, qui me l'a offert, et euh, du coup, euh, je le salue de passage. Donc, il m'a donné euh, une flûte traversière. Bah, moi, je lui dis, écoute, moi, je joue pas la flûte traversière, je ne sais même pas comment, euh, comment déjà euh, souffler dedans. Donc, il m'a dit, soit tu le prends, soit tu la laisses. Euh, c'est à toi de choisir. Et c'était presque même histoire de l'harmonica, donc j'ai commencé à faire de n'importe quoi, jusqu'au moment où j'ai pensé à, à combiner le, le beatbox avec. Et l'histoire commence. Je n'ai jamais fait de conservatoire, déjà en Algérie, euh, avant je voulais euh, rentrer dans euh, le conservatoire national, donc ils m'ont dit euh, c'est pas possible parce que j'ai pas un niveau d'études vraiment euh, supérieur et suffisant pour qu'il m'accepte. Donc je travaille avec l'oreille, donc sauvage. Euh, J'utilise juste mon oreille musicale euh, à composer ma musique. Voilà. Euh, concernant ma carte artiste, en fait c'est une carte euh, algérienne, donc euh, ça vient du ministère de la Culture. En fait c'est une euh, carte qui prouve en Algérie, que vous êtes euh, un artiste euh, certifié, si on peut dire ça. Et moi, pour l'obtenir, c'était hyper difficile parce que pour dire que je suis que le beatbox c'est de l'art, c'était vraiment très 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 difficile. Donc la seule chose qui m'a sauvé, c'est mes vidéos que j'ai fait ici en Europe, surtout en Belgique. Donc euh, la vidéo, euh, la fameuse vidéo qui a fait. Euh, euh, le tour de monde après déjà on parlera ça après et plus mes compositions que je fais sur l'ordinateur qui m'ont permis de l'avoir et sans mentir il y avait aussi quelques quelques aides d'extérieur donc il y avait une personne qui m'a qui m'a aidé vraiment à, à l'obtenir voilà si vous parlez euh, de l'algérie donc euh, si le beatbox il est connu euh, en Algérie, avant, comme je viens de vous dire, il n'y avait que trois ou quatre beatboxers à cette époque-là. Quand j'ai dit à cette époque-là, 
Donc, euh, je dis les années 99-2000 jusqu'à 2006. Là, le beatbox, il n'était pas vraiment connu. Donc, euh, il y avait euh, juste quelques-uns que je connais. On, euh, on se trouve dans un quartier, on commence à, à faire le beatbox juste entre nous. Et euh, par, par contre, si on veut faire un spectacle officiel et montrer que c'est de l'art, c'était vraiment très, très, très difficile. Si vous parlez de la Belgique, bien sûr, le beatbox, il est connu. Euh, J'ai deux amis euh, belges, c'est ex-champion de Belgique de beatbox, euh, comme Supernova et Big Ben. Et du coup, il euh, y a aussi euh, des, certains beatboxers qui font euh, de musique de rue. Donc forcément, le beatbox en, en Belgique, il est connu. Mes expériences les plus marquantes. Euh, J'ai une expérience qui, qui me fait rire déjà quand je me rappelle euh, de ça. C'est qu'il y avait une, euh, une chanteuse, euh, je pense euh, c'était une Africaine de Burkina Faso. Donc euh, elle vient en Algérie, euh, elle cherche un studio, etc. Donc elle a trouvé un bon studio d'enregistrement. Et du coup, euh, pour sa chanson, euh, elle cherche quelqu'un qui joue de la percussion, donc le bongo. Et euh, le producteur, il m'appelle, il m'a dit, écoute, Amar, est-ce que vous pouvez euh, faire le son de bongo en beatbox Parce qu'il n'y euh, a pas quelqu'un qui joue euh, la, ce, euh, ce, cet instrument disponible pour l'instant. Donc j'arrive au studio et euh, la chanteuse, elle me regarde, ah, bonjour monsieur, bonjour, vous êtes donc le percussionniste Et je dis oui. Il me dit, il est où votre instrument je le, Donc je le regarde, je dis, vous, vous le verrez après. Donc je rentre à l'intérieur, je prends le micro et j'ai commencé à faire. C'était enregistré. Et, euh, et là, elle me regarde comme ça, elle m'a dit, mais c'est pas possible. Moi, avant, je croyais que c'était une blague. Et, euh, et là, sa piste, elle était enregistrée. En Belgique, franchement, euh, la vidéo et l'expérience qui m'a beaucoup marqué, c'est la vidéo, bien sûr, là, qui a fait 11 millions de vues. Donc, en fait, j'étais en train de, de faire mon show. J'ai donné mon appareil photo à Alessandro, je le salue de passage. C'est un Italien, c'est un chanteur de rue aussi. Donc, euh, il a commencé à filmer. J'ai mis le micro ici, j'ai commencé à jouer et je vois une... Euh, une dame qui arrive avec son chien et entre parenthèses son chien était aveugle et elle commence à danser et moi je rentrais dans son délire directement donc c'était un moment magique et je suis très reconnaissant c'est grâce à elle que cette vidéo elle a explosé et euh, c'était vraiment très 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 magique franchement cette vidéo elle m'a beaucoup marqué mais malheureusement la dame qui a dansé sur cette vidéo malheureusement elle est décédée Oui, euh, je, fais, je, je suis un photographe professionnel. D'ailleurs, je vais laisser euh, le lien dans la description de la vidéo. Comme ça, vous pouvez aller euh, voir ma page Facebook et euh, mon site web. Donc, j'ai un site web euh, que je poste régulièrement euh, mes photos. Moi, j'étais absent euh, sur les réseaux sociaux pour des raisons personnelles. Déjà, j'ai perdu pas mal des membres de mes proches, euh, mes amis. J'avais aussi une, une trash expérience santé mentale, donc euh, voilà. Et euh, surtout, je n'avais pas de matériel. Malheureusement, mon appareil photo, il était cassé. Donc, euh, je n'avais pas quoi filmer. Et moi, je suis euh, très, euh, comment on dit, très professionnel. Donc, je voudrais vraiment donner euh, à mes abonnés des images professionnelles, un son professionnel. Et par contre, là... Euh, promis, à euh, très bientôt, je vais euh, recommencer à poster les vidéos et il y a pas mal de nouveautés. Euh, pour dire, qu'est-ce que je peux dire eh ben, J'ai dit euh, merci pour votre fidélité et euh, j'ai dit à mes abonnés aussi que bientôt il y aura un joli programme. C'est que je vais vous montrer comment composer des musiques old school sur FL Studio. Euh, comment fabriquer les flûtes euh, chinoises d'ailleurs euh, au passage voilà donc c'est un pvc comme vous voyez ici c'est un pvc que je fabrique euh, moi même et ça donne ça
Si vous voulez quelque chose de vraiment très précis euh, et professionnel, en fait, ça coûte uniquement euh, 5 euros. Voilà. Euh, en tous les cas, ça m'a fait vraiment plaisir d'être là et ça m'a fait vraiment plaisir de revenir en force pour mes abonnés. Et euh, du coup, euh, on va faire un petit passage flûte traversière parce que je sais... Euh, il y a certains de mes abonnés qui aiment beaucoup le beatbox avec la flûte. Voilà, je vous donne rendez-vous à très bientôt sur ma chaîne YouTube et d'ici là, ciao ciao et faites attention à vous.